దుర్గకుడిలో అసలు తాంత్రిక పూజలే జరగలేదంటున్నారు ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు బద్రీనాథ్ దేవతకు ఎలాంటి అలంకరణ జరగలేదు కాబట్టి పూజలపై వస్తున్న వివాదాలను పట్టించుకోవద్దన్నారు అసలు ఆ రోజు గుడిలో ఏం జరిగిందో మా ప్రతినిధి పిఎంఆర్ అందిస్తారు దుర్గగుడిలో పూజల వివాదం మీద అంటే అసలు పూజలు నిర్వహించలేదు ఎటువంటి పూజలు నిర్వహించలేదు శుద్ధి కార్యక్రమం భాగంగానే అనుమతి తీసుకునే తలుపులు తెరిచామనేది ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు కానీ వాళ్ళందరూ చెప్తున్న వాదన సో ఈ నేపథ్యంలో అయితే పోలీసులు మాత్రం తాము ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత పూజలు నిర్వహించామని చెప్పి ఎవరైతే ఆ రోజు ఆ విధుల్లో పాల్గొన్నారో ఆ పూజలే స్వయంగా చెప్పారని పోలీసులు చెప్తున్నారు సో ఈ నేపథ్యంలో మనతో మాట్లాడేందుకు ఆలయ ప్రధాన అర్చకుడు బద్రీనాథ్ ఉన్నారు ఆయన తెలుసుకుంటా గురుగా చెప్పండి ఏంటి అసలు అంటే మీరేమో పూజలు నిర్వహించలేదు ఎటువంటి కార్యక్రమాలు చేయలేదని చెప్పని అంటున్నారు కానీ పోలీసుల విచారణలో మాత్రం పూజారులు ఆ విధంగా చెప్పారని అంటున్నారు దీని మీద ఏమంటారు దీని విషయాన్ని మేము ఖండిస్తున్నాము పోలీసుల విషయంలో మేము అలా చెప్పలేదు ఎవరు జరగలేదు ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రతి దానికి సీసీ ఫుటేజెస్ ఉన్నాయి అమ్మవారి దేవస్థానంలో ఏ విధమైనటువంటి అమ్మవారి అలంకరణ జరిగినా కూడా ప్రతి దసరా ఉత్సవాల్లో కూడా అమ్మవారి యొక్క ఆభరణాలు కానీ వస్తు వాహనాలు కానీ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా కెమెరాలో పడుతుంటాయి అనమాట వీటి ప్రకారం వాహనాలు అవన్నీ లోపలికి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు అలంకరణ చేస్తాం అలాంటి అలంకరణ ఏమి జరగలేదు పైగా ఏంటంటే మాంత్రిక పూజలు తాంత్రిక పూజలు కానీ అలాంటివి ఏం చేయలేదు జరగలేదు ఇదంతా పచ్చి అబద్ధం ఇది ఎవరో నమ్మద్దు అది అంటే ఒకటి ఏంటంటే చాలామంది పరిచారకులు ఉన్నారు చాలామంది పూజారులు ఉన్నారు సో వాళ్ళని కాకుండా బయట వాళ్ళని ఎందుకు తీసుకువచ్చారు అనేది ఇక్కడ ప్రధానమైన వాదనగా ఆరోపణగా ఉంది దీని మీద ఏమంటారు నాకు అనారోగ్య పరిస్థితిగా ఉంది కొద్దిగా ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రతి చాలాసార్లు కూడా నేను దేవస్థానం వారికి ఈ అలంకారం నిమిత్తం నాకు ఏంటంటే చేతికి సహాయం సహాయంగా కొరవాలని మన చాలామంది అడిగాను దానికంటే ఎవరు ఆ దేవస్థానం వాళ్ళు ఎవరు స్పందించలేదు కాబట్టి నాకు నమ్మకమైన వ్యక్తులతో నేను పిలిపించి నా సహాయకులుగా దసరా ఉత్సవాలు కానివ్వండి మన ఈ శ్రీ పంచమిలో అమ్మవారి సరస్వతి అలంకారం కానీ వరలక్ష్మి శుక్రవారం అలంకారం కానీ పెంచి సహాయంగా చేసి చేయించుకుంటాం కానీ దాన్ని నేను చెప్పేది జరగలేదు ఎందుకంటే ప్రతిసారి కూడా మేము ఈ దసరా ఉత్సవాల్లో కానీ ఏది జరిగినా కూడా అన్నిటికీ మన మీడియా వాళ్ళకి కానీ కూడా చెప్పే చేస్తున్నాం కానీ మేము చాటుగా చేసింది కాదు ఈ పూజలు జరిగినాయి ఇదంతా జరిగినాయి చాలా తప్పు అవాస్తవం ఎవరు నమ్మద్దు అంటే ఆలయ శుద్ధికి సంబంధించిన వ్యవహారం ఏదైతే ఉందో అది మంగళవారం పూట జరిపారు అది ఆ రోజు అంతా జనం కూడా పెద్దగా భక్తుల రద్దీ కూడా పెద్దగా ఉండదు కానీ ఆ టైంలో ఎందుకు జరపాల్సి వచ్చింది అనేది మరొక వాదన దీని మీద ఏమంటారు ఆలయ శుద్ధి కార్యక్రమం అనేది మంగళవారం నాటి చేయకూడదని అక్కడ లేదు ఇంకొకటి ఏంటంటే మంగళవారం అనేది జనం తక్కువగా ఉంటారు ఆ సమయంలో కొద్దిగా ఫ్రీగా ఉంటుంది అది చేసాం కానీ దాంట్లో ఏం తప్పు జరగలేదు ఇటువంటి పొరపాటు జరగలేదు సీసీ కెమెరా పడేసి మీరు మీడియా వాళ్ళందరూ చూపిన ప్రకారంగా ఆ కొరవాడు దండలు తెచ్చి మాత్రం నాకు అందించాడు కానీ ఇంకేం జరగలేదు అతను కూడా లోపల మహామండి గుళ్ళో పది నిమిషాలు పోగానే మంచి రైడ్ ఇది జరిగిన యథార్థం ఇది విషయం అంటే ఈవో గారే పూజలు చేయించుకున్నారన్న ఒక ప్రచారం కూడా జరుగుతుంది అలాగే ఆ అమ్మవారి అసలు రూపం ఏదైతే ఉందో ఆ తొడుగు తీసేసి భైరవ రూపం పెట్టి అక్కడ పూజలు నిర్వహించారనేది మరొక వాదన అమ్మవారి కవచం తీసి లోపల పురుగులన్నీ శుభ్రం చేసి కవచం ఉంచుతాం అంతేగాని భైరవ దీపం ఇంకోటి ఏదో జరిగింది ఇంకోటి ఏదో శుద్ర పూజలు జరిగినాయి ఇంకో తాంత్రికాలు జరిగినాయి కొత్త కొత్త పేర్లు పెట్టి అమ్మవారిని అనవసరంగా రోడ్డు మీదకి ఏడవద్దు ఇవేం జరగలేదు నేను అమ్మవారి దగ్గర పూర్వం నుంచి కూడా మా మనసుపరపరంగా పనిచేస్తున్నాం అమ్మవారి దగ్గర అమ్మవారిని రోడ్డుకి ఏడ్చద్దు ఎటువంటి పూజలు కానీ ఎటువంటి తాంత్రిక పూజలు నిర్వహించలేదన్న అభిప్రాయాన్ని అయితే ఆయన వ్యక్తం చేస్తున్నారు అలాగే పోలీసులు ఎవరైతే చెప్తున్నారో పూజారులు ఎవరైతే ఆ పూజలు నిర్వహించామని చెప్పి ఏదైతే చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారో అందులో ఎటువంటి వాస్తవం లేదు అవసరమైతే సీసీ ఫుటేజ్ను పూర్తి స్థాయిలో పరిశీలించి ఆ తర్వాత నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక అభిప్రాయానికి రావాలన్న వాదనను బద్రీనాథ్ వ్యక్తం చేస్తున్నారు పరిస్థితి కనిపిస్తుంది కెమెరామెన్ ఆర్కేతో చంద్రశేఖర్ ఎన్టీవీ విజయవాడ ఇంద్ర కీలాద్రిపై ఉన్న దుర్గ గుడిలో తాంత్రిక పూజలు జరిగిన వ్యవహారంలో కీలకమైన పరిణామం చోటు చేసుకుంది అర్ధరాత్రి వేళ నిబంధనలకు విరుద్దంగా తాంత్రిక పూజలు నిర్వహించడంలో ఈవో సూర్యకుమారి పాత్ర ఉన్నట్లు ప్రభుత్వం నిర్ధారించింది అసలు అలాంటి పూజలు ఏవీ జరగలేదంటూ బుకాయించిన సూర్యకుమారి ఈ విషయంలో దేవాదాయ మంత్రిని కూడా తప్పుదో పట్టించారు భైరవ పూజలు రాజకీయ దుమారాన్ని సృష్టించడంతో ప్రభుత్వం నష్ట నివారణ చర్యలు ప్రారంభించింది ఈవో సూర్యకుమారిని బదిలీ చేసింది ప్రస్తుతం సింహాచలం ఆలయ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్న రామచంద్ర మోహన్ ను దుర్గగుడికి ఈవోగా నియమించారు ఆయన్ను తక్షణమే రిపోర్ట్ చేయాలని ఉన్నతాధికారులు ఆదేశించారు
ఈవో బుకాయిస్తున్న తాంత్రిక పూజలు జరిగినట్లుగా స్వయంగా పూజారులే అంగీకరించారు ముగ్గురు పూజారుల్ని విచారించిన పోలీసులు ఆ రోజు ఏం జరిగిందనే విషయంపై కూపిలాగారు ఇప్పటి వరకు తాంత్రిక పూజలే జరగలేదని బుకాయించిన ప్రధానార్చకుడు చివరకు పోలీసుల ముందు అసలు విషయం ఒప్పుకున్నారు అయినా ఉందా అనే కోణంలో దర్యాప్తు జరుగుతోంది